नमस्ते दोस्तों आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो तो मेरा नाम है शशांक और आज हम डिस्कस करेंगे कि एनुअल रिपोर्ट को कैसे पढ़ना चाहिए एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या जो चीज़ें वो हमें देखनी चाहिए और क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा था कि एनुअल रिपोर्ट के बारे में आप कुछ वीडियो बना सकते हो क्या तो ये वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि एनुअल रिपोर्ट में क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए और इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो चलो शुरू करते हैं आप देखोगे तो मोस्टली जो रिटेलर्स होते हैं वो एनुअल रिपोर्ट नहीं पढ़ते और वो किसी के टिप्स पे या किसी के जो पर्टिकुलर रिकमेंडेशन होता है इस पे वो डिपेंड करते हैं और अपना जो इन्वेस्टिंग का डिसीजन होता है वो ले लेते हैं और आगे जाके सपोज ये स्टॉक नीचे गिर जाता है तो उनको ये नहीं पता होता कि इसके साथ क्या करना चाहिए इसको आगे जाके होल्ड करना है या इसको इसमें से निकल जाना है और आप देखोगे तो जो बचे हुए इन्वेस्टर्स हैं तो उनको एनुअल रिपोर्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता होता है पर उनको ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना है तो वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का जो अकाउंट होता है वो देखते हैं या कंपनी के रेवेन्यूज देखते हैं और लास्ट दो या तीन सालों में कंपनी के सपोज प्रॉफिट बढ़ रहे हैं या उनके जो रेवेन्यूज है वो पर्टिकुलरली सपोज बढ़ रहे हैं तो ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो आगे जाके ये स्टॉक खरीद लेते हैं और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं तो काफी ब्रोकर्स भी ऐसा ही करते हैं और वो जो पर्टिकुलरली देख, देखते हैं कि लास्ट दो या तीन सालों में स्टॉक में क्या हो रहा है उनके रेवेन्यूज और प्रॉफिट सपोज बढ़ रहे हो तो वो अपने क्लाइंट्स को ये स्टॉक रिकमेंड कर देते हैं पर आपने देखा होगा तो लास्ट एक या डेढ़ सालों में ऐसे काफी स्टॉक्स है जिसके उन उसमें से जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं या उनके जो ऑडिटर्स हैं इन्होंने रिजाइन कर दिया था और आगे जाके ये स्टॉक काफी गिर गया था तो हमें एनुअल रिपोर्ट में प्रॉफिट एंड लॉस और रेवेन्यूज के अलावा भी काफी चीजें देखनी है तो इसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे आप जब भी एक कोई पर्टिकुलर कंपनी का एनुअल रिपोर्ट ओपन करोगे तो आपको उसमें से काफी अलग अलग चीजें दिखाई देगी जैसे कि कंपनी के प्रमोटर्स कौन है उनके ऑडिटर्स कौन है उनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन कौन है उनके प्रोडक्ट्स क्या क्या कंपनी डेवलप करती है इसके अलावा आप उनके फाइनेंशियल भी ट्रैक कर सकते हो एनुअल रिपोर्ट में जैसे कि बैलेंस शीट में क्या क्या दिया है या उनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या क्या है इसके अलावा आप उनके कैश फ्लोज भी देख सकते हो तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में आगे जाके डिस्कस करेंगे तो आपको पर्टिकुलर कोई कंपनी का सपोज एनुअल रिपोर्ट चाहिए होगा तो आप वैल्यू एजुकेटर ये जो साइट है उस पर जाके देख सकते हो जिसमें एनालिस्ट टाइप ये जो है उसमें से आपको जो पर्टिकुलर एनुअल रिपोर्ट चाहिए होगा तो आप उसमें से फाइंड कर सकते हो आप जब भी कोई भी एक पर्टिकुलर एनुअल रिपोर्ट ओपन करोगे तो आपको पहली चीज ये देखनी है कि ये पर्टिकुलर एनुअल रिपोर्ट जो है उसका इनिशियल पेज क्या है या कंपनी ने आपको क्या क्या अलग अलग डिस्कलोजर्स फर्स्ट पेज में दिए है तो जनरली मोस्ट ऑफ द कंपनी फर्स्ट पेज पे ये बताती है कि ये बिजनेस कैसे चालू हुआ था या इनके फाउंडर कौन कौन है और फिलहाल में ये जो कंपनी है वो कौन चला रहा है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये डी का एनुअल रिपोर्ट है तो इसमें उन्होंने बताया था कि डी का ग्रुप कैसे चालू हुआ था और ये जो उनका जो पर्टिकुलरली बिजनेस है डी का वो राजेश कुमार वाधवान इन्होंने चालू किया था और ये उनका जो बिजनेस है वो फिलहाल कपिल वाधवान और धीरज वाधवान फिलहाल में चला रहे हैं इससे आपको पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलरली फैमिली ओन बिजनेस है या ये पर्टिकुलरली कोई एक प्रोफेशनली ओन बिजनेस है तो डीएचएफएल के केस में एक फैमिली ओन बिजनेस है अभी हम मैनुअल रिपोर्ट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज को देखते हैं जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट रिम्यूनरेशन इसका मतलब मैनेजमेंट अपने बिजनेस से कितनी सैलरी ले रही है तो जनरली जो फाउंडर्स होते हैं कंपनी के जो जिसने ये पर्टिकुलरली बिजनेस चालू किया है तो मुझे नहीं लगता है कि उनको अपने खुद के कंपनी से ज़्यादा सैलरी लेना चाहिए क्योंकि उनका मेजरली जो फोकस होना चाहिए वो बिजनेस के ग्रोथ को लेकर होना चाहिए और उन, उन्होंने अपने खुद के कंपनी में बहुत ज़्यादा स्टेक होल्ड करना चाहिए यानी स्टॉक्स होल्ड करना चाहिए शेयर होल्ड करने चाहिए ना कि उनको अपने खुद के कंपनी से सैलरी लेना चाहिए क्योंकि सपोज कोई एक मैनेजमेंट उनके खुद के कंपनी में बहुत ज़्यादा स्टॉक होल्ड करते हैं तो जैसे जैसे कंपनी आगे जाएगी तो उनको डिविडेंड मिल सकते हैं या उनको जो पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस है वो आगे जाके बढ़ सकता है और इसी तरह के से कि उनको जो रिम्यूनरेशन होता है वो मिल सकता है बट काफ़ी आप देखोगे तो इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि जो कंपनी के फाउंडर होते हैं या उनके जो चेयरमैन या उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर जो खुद फाउंडर है वो ज़्यादा सैलरी ले लेते हैं बट मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलरली आप कंपनी में एक सपोज एक प्रोफेशनल हायर करते हो या प्रोफेशनल मैनेजमेंट हायर करते हो तो उनको सैलरी देना ठीक है क्योंकि वो आउटसाइडर है बट आप यदि खुद फाउंडर है कंपनी के तो आपको खुद को सैलरी पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए तो ये जो मैनेजमेंट रिम्यूनरेशन है इसके कुछ रूल्स है इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल
मैं वोल्ड टाइम डायरेक्टर है तो वो सारे मिल के एट द मैक्सिमम टेन परसेंट कंपनी के वो साल के एज अ नेट प्रॉफिट से वो अपनी सैलरी ड्रॉ कर सकते हैं बट इसके रिगार्डिंग इंडिया में थोड़े कुछ इश्यूज़ होते हैं इसके बारे में हम एग्जाम्पल लेके डिस्कस करते हैं तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये अपोलो टायर का एग्जाम्पल है तो जिसमें आप देख सकते हो कि जनरली क्या होता है कि सपोज ये साल की कंपेरिटिवली नेक्स्ट साल में कंपनी के नेट प्रॉफिट बढ़ जाते हैं तो कंपनी के जो मैनेजमेंट डायरेक्टर्स होते हैं या उनके जो वोल्ड टाइम डायरेक्टर्स होते हैं वो अपनी सैलरी थोड़ी बढ़ा लेते हैं बट ये कंपेरिटिव एक पर्टिकुलर केस में आप देखोगे तो उनकी टू के जो नेट प्रॉफिट्स थे यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो थे वो ऑलमोस्ट इलेवन हंड्रेड करोर्स के थे और बाद में आगे जाके 2018 में थोड़े कम हो गए ऑलमोस्ट सेवन हंड्रेड करोर्स के आसपास हो गए तो ये देखोगे तो ऑलमोस्ट थर्टी थर्टी फाइव परसेंट का इसमें डिक्लाइन आ गया बट एट द सेम टाइम आप देखोगे तो मैनेजमेंट की सैलरी बढ़ गई है ऑलमोस्ट यानी फोर्टी परसेंट ये से उनकी जो सैलरी है वो बढ़ गई थी तो ये मुझे लगता है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस के इशूज़ है और ये जो पर्टिकुलर स्टॉक्स होते हैं इससे हमें बचना चाहिए अभी हम मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल देता हूँ जो एच का है तो आपको एच के बारे में पहले भी काफ़ी डिटेल में बताया था और एच ये जो स्टॉक है पर्टिकुलर होल्ड नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता था कि ये कुछ स्टॉक में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि उनके जो मार्जिनस थे वो टू थाउजेंड में बहुत बढ़ गए थे और ये जो मार्जिनस है वो सस्टेनेबल नहीं है तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो एच का स्टॉक है उनका जो पर्टिकुलर टू में उनके जो प्रॉफिट्स है वो माइनस फिफ्टी का उनको जो लॉस हुआ था टू में और आगे जाके टू में बहुत चेंज हो गया पर्टिकुलरली चाइना को लेके और ये वन टाइम इवेंट था जो लास्ट फोर्टी इयर्स में पहली बार हुआ है तो आगे जाके ये कंपनी के काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स हो गए ऑलमोस्ट इलेवन हंड्रेड करोड़ से इतने उनके प्रॉफिट्स हो गए तो आप ये पर्टिकुलर केस में देखोगे तो कंपनी के जो प्रमोटर है जिनका नाम है रवि झुंझुनवाला तो उनका टू का जो सैलरी था वो सिर्फ टू करोड़ का था जो टू में बढ़ के ऑलमोस्ट फोर्टी या फोर्टी फाइव तक का बढ़ गया था तो इसका रीज़न यही है कि कंपनी के जो 2017 में कंपनी ने सिर्फ 50 परसेंट का लॉस पोस्ट किया था और आगे जाके उनके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ गए और 2018 में उन्होंने ऑलमोस्ट इलेवन हंड्रेड करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो उन्होंने पोस्ट किया था इसीलिए कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है या उनके जो प्रमोटर है उनकी काफ़ी जो सैलरी है वो बढ़ गई थी पर मुझे नहीं लगता कि ये पर्टिकुलरली काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये जो इवेंट है इसमें प्रमोटर का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था या प्रमोटर की कुछ भी एक्सपर्टाइज नहीं थी और इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि ये प्रॉपर है कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेके और ऐसे जो स्टॉक्स है जनरली हमें अवॉइड करने चाहिए मैं आपको ये पहले भी बताया था कि इनके प्रमोटर्स के रिगार्डिंग मुझे कुछ इश्यूज लगते हैं इसके अलावा हम थर्ड केस के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका जिसमें आप देखोगे तो अरिहन कैपिटल करके एक लिस्टेड कंपनी है जिसमें आप देखोगे यहाँ पर कि उनके जो प्रमोटर्स है जनरली वो टेन उनके जो नेट प्रॉफिट्स है वो जनरली हर साल वो अपने एज अ सैलरी ले रहे हैं तो रिसेंटली कंपनी ने 2018 में कुछ 20 करोड़ के आसपास उन्होंने जो नेट प्रॉफिट्स था वो बुक किया था तो आप ये पर्टिकुलर केस में देखोगे तो कंपनी के जो अलग अलग दो वोल्ड टाइम डायरेक्टर्स है इसमें से एक जो डायरेक्टर है वो कंपनी के टोटल 20 करोड़ के जो नेट प्रॉफिट्स है उसमें से टू करोड़ से ज़्यादा तो वो सैलरी ले रहे हैं तो मुझे लगता है ये ठीक इतना ज़्यादा नहीं है कॉरपोरेट गवर्नेंस के आगे जाके कुछ इश्यूज आ सकते हैं क्योंकि प्रमोटर या फाउंडर का ये एम होना चाहिए कि आगे जाके बिजनेस को कितना ग्रो करना है बिजनेस आगे जाके कितना अच्छे से अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन उसका हो सकता है अलग अलग वो कुछ मार्जिनस इंप्रूवमेंट कर सकते हैं इसमें उनका मेजरली फोकस होना चाहिए ना कि उनको सैलरी को लेके फोकस होना चाहिए तो मैं आपको अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने आपको वक्रांगी का एक पर्टिकुलर कुछ टेबल दिखा रहा हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि टू थाउजेंड में कंपनी ने बहुत ज़्यादा अपने कंप्यूटर्स के ऊपर कैपेक्स कर दिया था और उनकी जो टोटल नेटवर्क थी कंप्यूटर को लेकर वो सिक्स करोड़ से भी ज़्यादा थी और आप देखोगे तो उनके जो एम्प्लॉयज़ है वो 750 के आसपास वो समय में थे अभी कंपनी के थोड़े एम्प्लॉयज़ बढ़ गए ऑलमोस्ट थर्टीन हंड्रेड या थर्टीन हंड्रेड फिफ्टी के आसपास उनके जो एम्प्लॉयज़ है तो आप पर पर एम्प्लॉय कॉस्ट निकालोगे उनकी कंप्यूटर के कैपेक्स की या टोटल कंप्यूटर के उनके नेटवर्क की तो वो फोर्टी लैक्स से भी ज़्यादा हो सकती है तो आप देखोगे तो पर्टिकुलर एक आदमी को 40 लाख का वो कंप्यूटर प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये कोई भी एंगल से मुझे जस्टिफाइड नहीं लग रहा है और ये आप यही कंपेयर करोगे इन्फोसिस से तो कंपर कंपनी के पास फिलहाल में कुछ 2 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और आप एक एम्प्लॉय की कॉस्ट देखोगे कंप्यूटर की सिर्फ वो टू लैख या टू लैख फाइव फिफ्टी थाउजेंड के आसपास हो जाती है वो थोड़ी जस्टिफाइड है बट वक्रां
और आगे जाके ये पर्टिकुलर कंप्यूटर फिलहाल में आप देखोगे 2017-18 में तो कंपनी के पास कुछ 15 करोड़ या 20 करोड़ के आसपास ही कंप्यूटर बचे हैं तो ये मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली exactly कैसी एंट्री है या कंपनी को क्या जस्टिफाई करना है और मुझे बहुत बड़ा फ्रॉड लगता है और इसीलिए मैं ये जो स्टॉक है पर्टिकुलरली उससे दूर रहता हूँ और इसमें मैं जनरली इन्वेस्ट नहीं करता हूँ अभी हम लास्ट और फोर्थ पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं ये पर्टिकुलरली मेरा फेवरेट पॉइंट है जिसको बोलते हैं कि मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस तो ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ होता है या उनके जो तीन चार पेजेस मैनेजमेंट इसके बारे में लिखते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज अ बिजनेस परस्पेक्टिव तो आप ये रीड करोगे तो आपको बिजनेस के बारे में काफ़ी डिटेल समझ जाएगी कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है उनके अलग अलग क्या प्रोग्राम से आगे जाके उनके पर्टिकुलर अभी मार्जिनस क्या है आगे जाके क्या हो सकते हैं प्रॉफिट कितना ग्रो हो सकता है उनके कैश फ्लोस कैसे हो सकते हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में मैनेजमेंट ये पर्टिकुलरली जो पेजेस होते हैं उसमें अपने बिजनेस के बारे में लिखते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक पर्टिकुलरली सपोज कोई एक स्टॉक एनालाइज करना है मुझे ऑटो सेक्टर का तो मैं मुझे सपोज मारुति एनालाइज करना है तो मैं सिर्फ मारुति नहीं एनालाइज करूँगा तो मारुति के जो सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया या महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया तो ये जो सारे अलग अलग बिजनेस है इसके बारे में उनके एनुअल रिपोर्ट में पढ़ूंगा उनके कैसे अलग अलग कार्स आ रही है कौन से सेगमेंट में कार्स आ रही है उनके मार्जिनस कितने हैं कंपनी आगे जाके कंपनी को क्या लग रहा है कि ग्रोथ कैसे हो सकती है क्योंकि कंपनी अपने जो एनुअल रिपोर्ट में ये जो सेक्शन होता है उसमें काफ़ी अलग चीज़ें लिखती है जैसे कि वो बताते हैं कि इंडिया की पर्टिकुलर इकोनॉमी अभी फ़िलहाल कहाँ पर है वर्ल्ड इकोनॉमी कहाँ पर है उनका जो पर्टिकुलर सेक्टर होता है जैसे कि ये केस में हमने ऑटोमोबाइल का सेक्टर देखा तो ये सेक्टर कहाँ पर है ये डाउन ट्रेंड में है या काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है आगे जाके जनरली क्या हो सकता है वो कंपेयर करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ को लेके चाइना में कितनी ग्रोथ ग्रोथ हो रही है और इंडिया में कैसा उसका इफेक्ट आ सकता है तो ये काफ़ी चीज़ें आपको ये सेक्शन से समझ जाएगी तो ये मारुति के केस में आपको जैसे मैंने बोला कि मैं अलग अलग कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट चेक करता हूँ जैसे मैं टाटा मोटर्स या महिंद्रा महिंद्रा हो गया तो इससे मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और मैं बाद में आगे जाके डिसीजन ले सकता हूँ कि ये मुझे पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या ये स्टॉक में से मुझे जनरली दूर रहना है तो ये जो पर्टिकुलर एनअल रिपोर्ट के अलग अलग हमने जो पॉइंट डिस्कस किए जैसे कि मैनेजमेंट रिन्यूमरेशन हो गया या मैनेजमेंट का एनालिसिस हो गया या उनके जो चेयरमैन या उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर उनका लेटर हो गया या जो इनिशियल पेज हो गया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से मैनेजमेंट रिन्यूमरेशन का ये जो पर्टिकुलर जो पेज होता है या उनके जो डिटेल्स दिए होते हैं ये आपको थोड़ा इजीली मिल सकता है सिर्फ कंट्रोल एफ करके आपको फाइन दबाना है उसमें रिन्यूमरेशन डालोगे तो आपको सारा डिटेल्स मिल जाएंगे और इसमें से मुझे और एक पॉइंट आपको बताना है कि आप देखोगे जो तो सक्सेसफुल फाउंडर्स है जैसे कि स्टीव जॉब्स हो गए तो उन्होंने नाइनटीन के बाद फोर्टीन ईयर्स में सिर्फ वन डॉलर सैलरी लिया था पर ईयर में इसके बाद में आप देखोगे तो वार्म अफेट जो है वो पर ईयर में सिर्फ वन लाख डॉलर इतनी सैलरी लेते हैं और वो आप कंपेयर करोगे उनके बाकी एम्प्लॉयज को कंपेयर करके तो वो सिर्फ 1.87 पॉइंट एट सेवन टाइम से और आप इंडिया में देखोगे तो यही रेशो 400 500 के आसपास हो जाता है तो ये काफ़ी कम है मुझे लगता है और इसीलिए आप देखोगे तो उनकी जो मैगजिम नेटवर्थ है वार्म बफेट की वो उनके खुद के इन्वेस्टमेंट से आई है या उनके जो पर्टिकुलरली बक्शर हाथ में जो स्टेक है उससे आई है ना कि उनके सैलरी को लेके इसके अलावा आप देखोगे तो इंडिया में भी काफ़ी अच्छे प्रमोटर्स हैं जैसे कि डॉक्टर ए वैल्यू मनी जो है वो थायरो केयर के उन्होंने 2018 में देखोगे तो सिर्फ वन रुपीज़ का उन्होंने पर मंथ के लिए सैलरी लिया था वो काफ़ी कम है मुझे लगता है और ये कॉरपोरेट गवर्नेंस बेस्ट कॉरपोरेट गवर्नेंस के प्रैक्टिस ऐसे प्रमोटर्स करते हैं इसके अलावा आप डाबर के प्रमोटर्स देखोगे तो उन्होंने भी ज़्यादा कुछ सैलरी नहीं लिया है अपने कंपनीज को लेकिन तो ऐसा जनरली होना चाहिए कि जो फाउंडर्स है या जो प्रमोटर्स है जिन्होंने खुद ने बिजनेस चालू किया है तो उनको कंपनी से खुद के कंपनी से ज़्यादा प्रॉफिट्स या उनकी सैलरी नहीं लेनी चाहिए मेजरली उनका जो फोकस है वो बिजनेस को लेके होना चाहिए बिजनेस आगे जाके कैसे ग्रो हो सकता है और उनका जो प्रॉफिट्स या उनको जो डेली यूज़ के लिए जो पैसा लगेगा वो उनको डिविडेंड से काफ़ी पैसा मिल जाता है या उनका पर्टिकुलरली स्टॉक आगे जाके ग्रो हो जाएगा तो उनकी जो नेटवर्थ है या उनकी जो वेल्थ है वो काफ़ी आगे जाके क्रिएट हो सकती है यदि उनका फोकस बिजनेस को लेके हो सकता है तो तो ये वीडियो में जनरली इतना ही डिस्कस करेंगे आगे जाके और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो एनुअल रिपोर्ट में है जैसे कि आप फाइनेंशियल दे सकते हो उनके कैश फ्लोस क्या है या उनकी बैलेंस शीट कैसी है या उनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसा है तो उसके लिए मैं पर्टिकुलर कुछ अलग वीडियो बनाऊंगा और उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपको मेरा ये वीडियो